Hola, buenas. En este vídeo vamos a hacer, o vamos a intentar, reparar el botón de un Garmin, de un GPS. Eh, se ha roto el botón y se ha roto el pulsador. Entonces vamos a primero sustituir el pulsador. Lo ideal sería comprar uno, uno nuevo, un pulsador nuevo, pero bueno, no tenemos. Y para no pedirlo y demás, pues vamos a intentar adaptar lo que tenemos. Bien, pues vayamos a hacer la reparación. Para empezar tenemos estos pulsadores que tenemos micropulsadores que son frontales y nosotros queremos laterales. Vamos a intentar adaptar uno de estos aquí dentro. Y por segunda y por y lo segundo que tendríamos que hacer es hacerle algún tipo de botón aquí para poder pulsar. ¿Ok? Vamos a empezar por desmontar el, el aparato. Para desmontar el aparato empezamos quitando la tapa, que se quita así. Y hay que buscar un tornillo de métrico 1,5, creo que es, de Tor X, que lo vamos a buscar. ¿Ok? Este es el destornillador, que lo, es un destornillador que lo he sacado de, de, de esos kits que venden de reparación de teléfonos, de pantallas. Pues bueno, lo veis, es súper fino. Y nos vamos a quitar los tornillos. Vamos a apartar porque veo que el tornillo es casi redondo. Bien, esta es la goma que protege de la lluvia y demás. La vamos a dejar en su sitio. Apartamos esto. Apartamos los tornillos. Vale, ¿lo veis? Al final sale, haciendo juego por un lado, tengo que tener cuidado que veo que hay pistas ahí, hay por debajo conectores. Vamos bordeando poquito a poco. ¿Habéis visto? Hay que tener cuidado ahora con esto. Le abrimos. Le vamos a abrir. Este y el otro. Esto siempre que tener cuidado porque es lo primero que se rompe. Ok. Aquí tenemos el pulsador que no va. Y vamos a, a desoldarlo. Vamos a usar pistola de aire caliente. Ok. Para ese MD es necesario. No... Lo podríamos usar con soldador pero es más complicadillo. Le vamos aplicando. Y nada. Hasta que lo hemos puesto a 360 grados. No hay que pasarse porque esto también tiene parte de plástico, aunque es bastante resistente el plástico este, pero... Si vemos que no de esto vamos subiendo y, y nada. Vamos a ir probando. Esto con paciencia al final, al final sale. Vamos a echarle un poco de flux. En el vídeo de cómo soldar tenemos cómo hacer el flux. Pues si lo queréis hacer de forma casera. Se lo aplicamos. Ya está. Ya sale. Aplicamos estaño. Se nos ha roto una patilla, pero no pasa nada, ¿vale? Porque es, es el masa, el negativo. Vamos a limpiar con alcohol. Vale, ya lo tenemos. Ahora la cuestión es soldar esto ahí. Entonces vamos a cogerlo por la parte baja y vamos a poner una de las patillas y la vamos a soldar directamente aquí.
y ya lo tendríamos, ¿vale? Tendríamos extrañado lo que es una patilla, ¿vale? Tendríamos conectada una patilla que nos hace que esto quede soporte, o sea, quede sujeto. Ahora vamos a intentar eh, extrañar el resto. Eh, ahora vamos a intentar soldar el, el resto de la patilla. Lo que, que lo que hay que buscar es el contacto que cierra, ¿vale? Ahora vamos a mirar con el tester y tenemos aquí que el negativo es este, el de la izquierda, y el, el de la señal es el de la derecha. ¿Ok? Entonces, tenemos que conectar uno a una patilla y otro a otra patilla. Primero vamos a hacer que quede fijo, que quede firme. Vamos a ver qué, qué le hacemos, ¿vale? Vamos a intentar meterle aquí un, un poquito de, de resina o lo que sea para que dejarlo fijo y después vamos a poner las patillas. Bien, con el tester hemos mirado de que cuando pulsamos se, se comunica y arriba y abajo. O sea, tiene cuatro patillas, pues la de arriba y la de abajo se comunican, ¿vale? Y también se cruzan. Entonces, tan solo hemos de poner el negativo por aquí. Este, este no, tiene, no tiene salida, o sea que es simplemente para sujetar. Vamos a sujetar con este, vamos a ponerle un, un, un cable de resistencia. O sea, lo que nos sobra de una resistencia, pues se lo ponemos, que este, este es duro, ¿vale? Después pondremos para el otro uno blando. Y conectaremos el de atrás con este de aquí. ¿Ok? O sea, lo soldamos y se lo conectamos. ¿Ok? No es difícil. O sea, simplemente hacer lo siguiente. Esto de aquí. ¿Ves? Ya tenemos. Vamos a soldar el pin del conector. Ahora vamos a sujetar esto por aquí. Bien. Bien, lo ponemos así. Ha quedado soldado, pero yo le voy a poner una gotita más en lo que es la conexión. Así, muy rápida. Y ahí estamos, perfectísimo. Lo habéis visto, ¿no? Tiene que ser muy rápido. Ok, ahora lo cortamos. Lo ponemos a RAM. Ahí está, perfectísimo. Ok, cortado. Y ahora sí que procedemos a repasar el otro de aquí. Vale, este de aquí. Ya queda sujeto por un lado, pues ahora por el otro también. Tiene que quedar la gota brillante de estaño. Perfecto. Y con esto ya nos queda afianzado por dos sitios, ¿vale? Y el contacto, realmente la presión la está haciendo contra la placa, ¿vale? Porque está sujetado, o sea, por detrás está solidario la placa. Podemos pulsar bien. Se escucha. Entonces podemos pulsar bien. Eh, está conectado por aquí, por aquí y aparte hace presión contra el canto de la placa. Vale, ahora ya solo nos quedaría eh, darle continuidad a nuestra señal, que es esta de aquí. Con esto vamos a hacer un cable finito. De, ahora, lo, ahora lo enseñamos. Es un cable de, para hacer uniones, muy fino. Vamos a coger la parte de abajo esta de aquí y la vamos a unir arriba ok vamos a hacer la unión esa primero le vamos a poner la gotita de estaño que quede preparada ahí estamos perfecto y abajo también ahí lo tenemos ¿Ok? Bien, vamos a usar este, que es cable fino, y vamos a unir arriba con abajo. Vamos a primero a cortar, vamos a quitar la, la base de al de arriba. ¿Ok? La vamos a estañar. Al estañar el plástico se encoge, por eso lo hago esto. Lo estaño primero y luego lo dejo a la medida deseada, 
¿ok? Después cortamos un trozo largo. Y ahora nos disponemos a estañar. Presentamos. Ya lo tenemos. Vale, está quedado perfecto. Y ahora solamente tenemos que darle la formita y cortar en el sitio justo ahí. Vale. Y ahora, como he dicho que el plástico se encoge, vamos a estañar todo lo que podamos para que nos saque la punta. ¿Ok? Si no, ahora procedemos a limpiar un poquito. Todo para que no... Ahí ya tenemos la punta ahí. Todo para que no tener, tener que pegar el tirón para sacar el plástico. ¿Ok? No sé si lo veis. Ahí. Soldamos otro poquito. Estañamos un poco. Y ya lo tenemos. Como este cable es bastante orientable, vamos a hacerle la forma y la vamos a dejar perfectamente encarado. Bien, ahí lo tenéis encarado. Ya solo falta pegarle la gotita de estaño. Ok. Vale, queda soldado. No se suelta. Perfecto, ¿vale? Pues nada, vamos a proceder a, a montar y a ver qué tal va. Para montarlo, operación inversa. Ok, es coger, con, hacer los, poner los conectores. O sea, presentamos así. Conectamos y vamos, apretamos para poder... Mmm, ponerlo en su sitio extremando la precaución aquí para ver cómo nos queda el pulsador aquí dentro que en principio no debería quedar mal ok, vamos a ver cómo queda bien, ya estamos tapando vamos a ponerle los tornillitos Ok, ya lo tenemos apretado. Ponemos las pilas. Cerramos la tapita. Ahí lo tenemos. Vamos a probar ahora. ¿Veis cómo no ha quedado? No que haya quedado excesivamente centrado, pero es lo que nos da la placa, ¿vale? Le damos al pulsador. Y debería encender. A ver. Ahí lo tenemos. Ok. Ahora vamos a buscar el método mejor para hacer un botoncito aquí. Que se me ocurren varias maneras. Bueno. Hemos recortado con, con, goma, con goma eva. Y hemos puesto esto. Solo le vamos a poner la última capa. ¿Veis que queda perfecto? Solo le vamos a poner la última capa. Vale. Esta me la guardo. Le he puesto varias capas, pero claro, amortigua demasiado y no pulsa el pulsador. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner plástico de un grosor de, de esta medida. Plástico en este lado y en el otro lado le vamos a poner la goma eva. Y la última capa le vamos a poner la que hemos extraído entera. Vale, Entonces vamos a mirar. Pues un plástico que se nos que tenga esa medida y le, y le hacemos la forma. Hemos encontrado un plástico, le hemos hecho una media luna, le hemos puesto esto y ya le ponemos goma eva en el otro lado. ¿Ok? Bien, pues ya lo tenemos. No sé si lo podéis ver. Es, para que lo veáis, esto de aquí es, es relleno de goma eva y la parte de arriba es plástico. Un plástico duro que le hemos hecho una media luna. Y ahora lo que queda es meterle, pues... 
rellenarlo hasta arriba de goma eva y la última capa le pegaremos con los tites el contorno y así quedará, se quedará pegado ¿Vale? aquí tengo una pieza entera que ahora la pondremos aquí y si hay que poner otra pues ponemos otra hasta que terminemos de rellenar bueno, quedaría tal que así ¿ves? con su silueta y si pulsamos si pulsamos Tiene que hacer mucha fuerza. Ahora cogemos con un estornillador, le ponemos el contorno con los tites. Bueno, mejor con la, o sea, la goma eva con los tites y ya está. La goma eva con los tites. Y listos. Y ya lo tendríamos. ¿Ok? Vamos a hacerlo en pequeñito ya, para verlo bien. Y aquí tenemos. Queda suave. El acabado queda bien. Obviamente esto ya no es hermético ni se estanco. Aunque casi casi lo es. Y nos quedaría tal que así. ¿Ves? Si le damos, no hace falta pulsar fuerte. Y ya lo tendríamos. ¿Ok? Bien, pues espero que os haya gustado esta modificación. Esta reparación. Y, y nada que os sea de provecho. Hasta la próxima. Adiós.